ഇത്രയും ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ നമ്മളുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ സംസ്കൃതി നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമ്മുടെ മലയാള മലയാള ഭാഷയെ ഈ ഇന്നത്തെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എത്രത്തോളം ഭാഷയെ നിലനിർത്താനും വളർത്താനും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജയന്തി ഒരിക്കലും ഒരു ഭാഷയും ഒരു പദവി കൊണ്ടും നിലനിൽക്കില്ല ഒരു പദവി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഭാഷ നിലനിൽക്കില്ല ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചും ഭാഷ നിലനിൽക്കില്ല ഇപ്പം ഒരു നല്ല പദവി കൊടുത്താൽ ഒരു ഭാഷ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കേണ്ട ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പദവി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ദേവഭാഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിന് മറ്റേ ക്ലാസിക്കൽ പദവി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും മലയാള ഭാഷ നിലനിൽക്കില്ല മലയാള ഭാഷ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷ നമ്മുടെ ഹൃദയ ഭാഷയായി നിലനിൽക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ മക്കൾ സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു നല്ല ഭാഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ബുദ്ധിജീവികൾക്കും അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭാഷ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുകയാണ് അൺഎയ്ഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മലയാളം ഭാഷയേ പഠിക്കാത്ത മക്കൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ രണ്ട് വരി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നൽകിയ ഭാഷയ്ക്കുള്ള സംഭാവന ഈ കേരളത്തിൽ എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടും അൺഎയ്ഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മലയാളം കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാള ഭാഷ അറിയാമോ എന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയാണ് ഭാഷ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാലും ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ കവിത അറിയാമോ എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ രണ്ടുപേര് ചൊല്ലും എന്ന് ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുകയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഇടം ആ ഈ സ്പേസ് ഈ സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാക്കി ഈ അക്കാദമികൾ മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഷ നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭാഷ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാഷയെ വളർത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ നമുക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തിനകത്തും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ മലയാളി സമാജവും മലയാളികൾ ഉള്ളിടത്ത് പോയി മലയാള സാഹിത്യ മലയാള മിഷൻ ഉണ്ട് സാഹിത്യ ഉത്സവം ഒരു ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ഉള്ളവരുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലാതെ ഈ ഭാഷ എന്റെ സ്വന്തം സംസ്കാരമാണ് എന്റെ ഭാഷ എന്ന് കുട്ടിയിൽ അഭിമാന ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്പോളം ഇനിയും വിപുലമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്പോളത്തിലെ ആൾക്കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ നല്ല തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ നന്നായി വിറ്റു പോകുന്ന നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അതിന് നല്ല എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ അവർ മാധ്യമം ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയും അതിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാധനം എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ അത് ഒന്നുകിൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് അത് ഇവർ അതിലേക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉൽപ്പന്നമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഭാഷയെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഭാഷ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഈ കക്ഷികളാണ് ഈ കക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലി ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയും മാഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മലയാളം മിഷനിൽ അപ്പോൾ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് കുറേ നിലയ വിദ്വാൻമാരുണ്ട് അവരെ പേരെഴുതി വിടും അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് ലോകഭാഷയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിന്നും വലിയ ഫിലോസഫി വർത്തമാനം പറയും അവരെല്ലാം പിള്ളേർ മൊബൈലും കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ
ഈ താമര വളരുന്നത് പോലെ നല്ല താമരകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചെളിയാണ് ഇവരെല്ലാം ഹൃദയം ഈ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് എത്ര അവാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ബാലസാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന അവാർഡ് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാറുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു വരി ഒരു ബാലനും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഈ ബാലസാഹിത്യത്തിന് അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികൾ എടുത്തെന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഈ കൃതികളിൽ എത്ര കൃതികൾ ഏതെങ്കിലും എത്ര വരി കേരളത്തിലെയോ കേരള മലയാള ഭാഷ അറിയുന്ന എത്ര കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് ഒരാളിനും ഇല്ല അപ്പം അവാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഷയും അവാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൃഷ്ടികളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വളരെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അത്യധികമായി ഭാഷ ധ്യാനിക്കുന്ന എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഭാഷയെ ചുവരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ചുവര് വേണം എന്നല്ലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ കൃതികളൊക്കെ നാളെ മറ്റന്നാൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഭാഷ കിടക്കണം ഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയിലുള്ള കൃതി ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃതി അവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നാളെ ഞാനിങ്ങനെ വലിയൊരു നോവൽ എഴുതിയ ആളാണ് ഞാനത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനെ വായിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഭാഷയിൽ ഇവൻ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാഷ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണ്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു തരം ഒരു പിരമിഡിക്കൽ രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഏ അപ്പോൾ വരേണ്യ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വരേണ്യ എന്ന വാക്ക് പഴയ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പ്രൗഢമായി ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രൗഢ കവികൾ അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അല്പം കൂടെ കുറച്ച് താണ കുറച്ച് കുറച്ച് കവിത ചൊല്ലുന്ന കവികൾ ചൊല്ലി കവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ കസറ്റ് കവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഷ ഞാൻ പറയട്ടെ മധുസൂദനൻ നായർ സാറും അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള കവികളും വന്നതിന് ശേഷം ഈ പദ്യപാരായണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് എന്തുമാത്രം മക്കളാണ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അവരങ്ങനെയെങ്കിലും വെറുതെ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം മലയാളത്തിലെ ഒരു ചാനലിൽ പിന്നെ എന്താ കവിതയുടെ റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ചാനലില് ഓഡീഷന് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികൾ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെയും അറുപതല്ല എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെയും മധുസൂദനൻ നായരുടെയും കവിതകൾ ചൊല്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാനല് കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെയും മധുസൂദനൻ നായരുടെയും കവിത ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം എന്താ ഈ വരുന്നതിൽ ഇത്രയും ഈ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ പോലും ഇല്ല ഈ കവിതകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ വരാൻ അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇടം ഞങ്ങളുടേതും കൂടെ ആണെന്ന് എത്തിക്കാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ആരും കാണുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളില്ല പത്ത് കുട്ടികളെ കാണും എൺപത് കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് കുട്ടി കാണില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഭാഷയെ നിലനിർത്തണം നിലനിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഭാഷയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കണം ഭാഷയെ മറ്റേ അക്കാദമി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ ആദ്യം സാധാരണക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാഷയെ കുടിയിരുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം